E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Quem é de aqui? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez bora com mais uma review de Fish Upon the Sky, né pessoal? Estamos aí no penúltimo episódio da série, né? Episódio 1 E eu vou falar pra vocês que esse episódio me surpreendeu bastante, né gente? Eu realmente estava esperando choro e desespero e tal E no núcleo do Pi e do Mock a gente não teve isso, né? A gente teve drama, obviamente, né? Mas nada que foi pra destruir o nosso coração, né? No núcleo do Duei e do Mi o drama foi um pouquinho mais forte, mas eu acredito que ele vai ser resolvido muito rapidamente, né? Como sempre foi um ótimo episódio, muito divertido e muito engraçado, né gente? O começo dele eu estava passando mal de rir. Enfim, a gente vai conversar tudo sobre ele agora, ok? Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Sem mais enrolações, bora com a penúltima review de Fish Opon The Sky. Review do episódio 11. Então, vamos lá! Começando pelo núcleo do Min e do Duen, meus amores, o que vai acontecer aqui é que o Duen, ele fica muito revoltado ali com o Pete, que o Pi não contou pra ele que ele namora o Mock, né? Ele tá nervoso ali com o Pi, né? Ele meio que tá tentando fazer o Pi ficar longe do Mock, aí ele obrigou o Pi ir no bar ali e tal, e aqui ele recebeu uma mensagem do Min, porque o Duen combinou de estudar com o Min, mas ele esqueceu e acabou indo pro bar com os amigos dele, né? Ele fala pros amigos dele que ele tem que encontrar o Min e tal, pessoal, mas uma coisa que os amigos dele reparou ali, gente, eu dei um berro nessa cena, é que o Duen, ele fica todo felizinho ali, gente. Ele fica todo bobinho ali na hora de mandar mensagem para o Min, né? Aí o amigo dele falou, ih, o Duen se tornou gado. Aí o Duen, não, não me tornei gado, não. Aí o outro amigo dele falou assim, ele está totalmente gado e eu concordo, Brasil. Duen está completamente gado, semicadelizado, do jeito que a gente ama, né? E aí o que acontece é que ele vai encontrar o Min ali. O Min questiona ele se ele esqueceu do compromisso, né? Porque o Duen tá cheirando na álcool e tal. E o Duen fala que não. O Min decide relevar, o Duen também não está bêbado. Então... E aí o Duen achou que eles iam começar a estudar, mas a surpresa dele foi que o Min convidou ele pra estudar em casa, né, pessoal? Aqui, Brasil, o Duen pensa muita maldade, e isso gerou diversas cenas hilárias, né, gente? A primeira cena é ele imaginando que o Min ia seduzir ele, né? Então eles estão sentados ali no sofá e o Min começa a se jogar em cima do Duen, né? Tentar dar uma seduzida nele ali e tal, e fica bancando o difícil ali, até que chega o um momento que o Min explode com ele e fala, ah, chega de bancar o difícil, entendeu? E parte pra cima mesmo, né, gente? Sem medo de ser feliz ali. Aí tem até o um momento que ele pega o Duen ali e arrasta ele pelo quarto pela perna, gente. Meu Deus, gente, eu dei um grito nessa cena, gente. E aí dá um close no rosto do ator que faz o Min, pessoal, ele dá uma piscadinha mó sensual, gente, meu Deus meu Deus, gente, é por isso que eu falo com vocês que eu realmente não entendo a GMM né, eles não colocam o beijo, mas colocam outras milhões de coisas, né, gente, vai entender essa empresa, né, enfim, e aí o que acontece aqui, pessoal, é que o Duen imaginou tudo tá, gente, isso aí tá tudo na mente do Duen, porque a gente sabe que o Min não tem nem um pouquinho de maldade dentro dele, né, pessoal, maldade da vida mesmo e nem maldade em relação à arte de namorar pelado também, entendeu, gente, o Min é completamente inocente, o Mock deixou isso bastante claro pra gente nesse episódio, né enfim, e aí o que acontece, pessoal, é que eles vão ali pra casa do Min, né, e o Duen começa a pensar besteira de novo, né, porque o Min comenta que os pais dele não estão em caos e tal, e o Duen fica pensando ali que o Min ia devorar ele, né, e o Duen tá tão perdido por essa imaginação aí, meus amores, que ele entra em pânico e começa a gritar, né, e sai da imaginação do Duen e o Min fica olhando pra ele ali meio assustado, né, já até pergunta o que, que tá acontecendo e tal, porque o Duen deu um grito mesmo, né, o Min falou que o Duen até assustou ele, gente, eu ri demais nessa cena, eles tão falando alto ali e de repente aparece o Mock, né, o Mock pergunta o que tá acontecendo, só que o Duen de primeiro momento, não sabe que o Mock é irmão do Min, meus amores, e isso resultou uma cena muito engraçada, onde o Min tenta explicar as coisas ali pro Duen, e o Duen fica tipo fazendo, e fica cuspindo saliva nos outros, enquanto fica pedindo silêncio, gente eu ri muito, Brasil, eu sei que é errado rir, mas eu ri muito, né, e também quando ele quer ir pra cima do Mock ali, fala que o Mock foi atrás do irmão dele, agora quer ir atrás do garoto dele, né o Duen inclusive se refere a mim como meu garoto né, e aí o Min tenta explicar a situação pro Duen, o Duen fica fazendo barulho de silêncio pra ele até que chega um momento que o Min história, começa a fazer barulho de silêncio pro Duen também, começa a soltar saliva no rosto do Duen também, né? Porque o Duen saiu soltando saliva no rosto dele, né, pessoal? E aí, o que acontece é que o Duen finalmente cala a boca e escuta que o Mock é o irmão mais velho do Min, né, pessoal? E aí, pessoal, vai rolar uma conversa entre o Duen e o Mock, né? Eu vou focar aqui na parte do Duen no núcleo do Pi do Mock, a gente foca no Mock, beleza? Em relação ao Duen, Brasil, o Duen admite para o Mock que ele gosta do Min, né? Que o Min fez ele ser uma pessoa melhor, né? Que fez ele mudar ali, que ele não é um galinha mais, que ele nunca mais olhou pra outra pessoa depois que ele conheceu o Min, né? E o Mock vira pra ele e fala que o Min é uma pessoa diferente, que ele acredita em tudo que as pessoas falam, ou seja, gente, o Min é muito inocente, né? E ele não quer que o Min se machuque, e aí ele pede pro Duen ficar longe do Min. O Duen fala o que eu já falei com vocês mesmo, em relação a ele gostar do Min, né? Inclusive ele até comenta com o Mock que na verdade era o Min que ia atrás dele o tempo inteiro, né? Pessoal, e de primeiro momento foi isso, mas depois a gente percebeu que o Duen é muito gado, né? E aí basicamente o Duen e o Mock fazem um acordo, né? O Mock não vai tentar separar os dois e o Duen não vai tentar separar o Mock do Pi, né? Enfim, e aí o que acontece é que a gente vê que o Min, ele prestou atenção 
atenção nessa conversa, né? Mas acredito eu que na hora que o Duen contou para o Mock que ele gosta do Min, né, pessoal? O Min, ele não escutou, né, Brasil? Então, acho que a gente vai ter essa declaração aí no episódio 12, né? E aí, o que acontece, pessoal, é que os dois voltam a estudar juntos ali e aí eles fazem a prova e eles passam, né? O Duen fica todo feliz ali, ele pula no colo do Min ali e fica perguntando por que, que o Duen tá abraçando ele nesse nível e aí o Duen fala, já que eu não posso te abraçar, eu vou te beijar e ele fica tentando beijar ali a bochecha do Min. Eu achei essa cena muito fofa, né? Eles vão no bar ali pra comemorar, só que o Min, ele não bebe bebida alcoólica, né? E o Duen tenta fazer ele beber, né, pessoal? Até vira pra ele e fala pro Min experimentar. E o Min vira pra ele e fala que ele não precisa experimentar, que ele já sabe que é ruim. Entendeu? O Min fala isso com ele e o Duen não entende, né, meus amores? Ele fica insistindo ali para o Min beber, né? Inclusive, ele pega o copo ali e fica forçando ali o Min beber. E fica pedindo pro Duen parar, parar, parar. O Duen não para. E aí o Min usa um pouco de força ali, o copo cai no chão ali e quebra. E ele Min briga com o Duen ali, fica olhando pra ele de um jeito nervoso, chateado, sai andando, né? O Duen vai atrás dele e aqui o Min explica que ele nunca forçou o Duen a nada, porque que o Duen tá forçando ele, né? O Duen vira pra ele e fala que ele queria que o Min experimentasse coisas novas e tal, né? O Min vira pra ele e fala assim como o Duen é daquele jeito ali, ele é do jeito dele, entendeu? Ele fala que ele não tentou mudar o Duen ali, por que que o Duen está tentando mudar ele, né? E aqui a gente vê o Duen olhando muito intensamente pra ele, olhando intensamente pro Duen, e aí a cena termina, né, pessoal? O narrador, na hora que vai encerrar o núcleo, até comenta com uma voz triste, né? Em relação a esses dois, é isso que eu tinha pra comentar. Esse episódio me deu esperança de que eles vão conseguir encerrar bem a história do Min e do Duen, né, Brasil? Pelo menos é o que eu espero. Vamos ver aí no episódio 12, ok? Bom, em relação a eles dois, é isso que eu tinha pra comentar. Agora vamos para o núcleo de Pi e de Mock. Então, vamos lá. Agora para o núcleo do Pi e do Mock, pessoal, o que tá acontecendo aqui é o que eu falei no começo do núcleo do Min e do Duen, né, gente? O Duen descobriu ali que o Pi e o Mock estão namorando e ele fica tentando afastar os dois porque ele está nervoso com o Pi, né, gente? As cenas são bastante engraçadas, pessoal. Embora eu estava esperando o Pi mandar o Duen tomar no cu, né, gente? Eu esperei muito isso, mas isso não aconteceu. A gente vê que o Pi é um cara bastante paciente, né? O próprio Mock podia ter mandado o Duen tomar no cu, né, pessoal? Principalmente quando o Duen começou a cuspir no rosto deles, né, pessoal? Eu já comentei isso, inclusive, né? Na hora que o Pi vai tentar falar com o Duen, o Duen fica fazendo shh, só que aí o shh dele sai um monte de saliva. Aí o Pi tem um momento que ele até coloca a mão, assim, pra enxugar o rosto de tanta saliva que o Duen espere ali nele, né, pessoal? Nele e no Mock, inclusive, Brasil. Meu Deus, hein, Duen? Aí ele pega o Pi ali e sai arrastando, ele fala que o Pi tá namorando escondido dele, que ele vai xingar muito o Pi, que ele vai brigar muito o Pi e tal. O que fica encarando nervoso, Brasil, mas tenho certeza que ele também tá aqui com aquele olhar, tipo assim, o irmão do meu namorado tem problema seríssimo, né? E aí o Duen arrastou o Pi pra longe do Mock e tal, e que ele recebe uma ligação, e os amigos dele comentam algumas coisas e tal, e o Duen fala que ele tá ocupado xingando ali o irmão dele, gente. Toda vez que o Pi vai comer ali, pessoal, porque ele levou a comida dele, porque o Pi tá com fome, né, gente? O Duen não deixa nem o Pi comer, coitado. Além de cuspir saliva nele, não deixa o garoto se alimentar, né, gente? Difícil, hein, Duen? Puta merda, né? É muito engraçado, pessoal. A naturalidade do Neo e do Puin nas cenas de comédia, gente, é maravilhoso, entendeu, gente? Um monte de cena você ri simplesmente por causa dessa sinergia entre os atores, gente. Tem um momento, gente, que o Pi já tá com aquele olhar assim, mas que inferno, mano. Eu só queria comer, entendeu? Gente? Enfim, Brasil, aí o Duen tá tentando afastar o Pi do Mock, né? E aí o que acontece, pessoal, é que o Mock quer ver o namorado dele, né, gente? O Mock não vai afastar do Pi, gente. Isso nunca vai acontecer. O Mock... Esse homem é muito gado, muito semicadelizado, entendeu? Ele já tá fazendo é pós-graduação em semicadelizadice. Sei lá que porra que eu falei. Mas enfim, gente, então, ele já vai ali atrás do Pi, gente. E essa cena me arrancou outro berro, pessoal, porque agora que eu li a arte de namorar pelado do Pi e do Mock, gente, eu tenho certeza do que eu tava falando, entendeu, gente? O Mock tem um pezinho ali no BDSM, entendeu, gente? O Mock tem aquela jeitinha ali, aquela coisinha ali de dominador, que puta que pariu, né, gente? Que o Pond, ele faz perfeitamente, gente. Essa cena me deixou todo arrepiado, né? E ela já aconteceu na série aí algumas vezes, e eu me arrepio em todas as vezes, pessoal, porque o Pond é um deus grego, né, gente? Um mão da porra. O que acontece aqui é que o Mock fica esperando o Pi sair ali da faculdade, aí ele vai até o Pi, e o Pi fala que eles não podem ser vistos juntos, porque senão as pessoas vão falar e tal, e aí o Mock começa a meio que arrastar o Pi ali, né? Fala, vem comigo ali, e aí depois, Brasil, já coloca o Pi ali na grade e já põe a mão, hein? Entendeu? E o Pi, pessoal, sentiu um gay panic cabuloso aqui. Tenho certeza que não passava nem Wi-Fi ali no buraquinho do Pi, Brasil. Porque, meu Deus, pessoal, a forma que o Mock olhou pra ele com aquele olhar de eu estou te devorando na minha mente até te estraçalhar completamente, pessoal. Brasil, o que que foi essa cena? E aí, pessoal, o Mock insinua isso, né? Porque o Mock olha pro Pi ali de cima a baixo com um olhar bastante ferido. Vira pra ele e fala que tá com fome, pessoal. Aí o Pi se desespera todo, já olha pro Mock tipo assim, meu Deus, Mock, o que que você tá fazendo? E aí o 
Mock conserta e fala que é com fome de comida, né, gente? Obviamente que ele estava com fome de comida, né, gente? E essa comida tem apenas duas letras, P e I. Ela chama Pi. E aí o que acontece, pessoal, é que o Mock fica falando que ele foi ver o namorado dele, se ele não pode ver o namorado dele, aí o Pi quer afastar ele, porque ele não quer que as pessoas saibam dele ali. Aí o Mock dá uma seduzida básica no Pi ali, ele também pede para o Pi contar para o Duen, né? Pra eles resolverem isso, é muito simples, é o Pi contar para o Duen que eles são namorados, né? Mas o Pi tá receoso de fazer isso, né, gente? Até que chega o um momento ali que o Mock começa a falar na, né, que é por favor, de um jeito bastante fofo, enquanto ele tá fazendo isso, ele tá se aproximando, né, pessoal, acredito eu que ele ia tentar beijar o Pi nessa cena, só que aí o Duen estraga de novo, gente, aliás, gente, eu vou falar aqui com todas as leis, o Duen é o maior empata foda de um boys love da GMMTV, né, Brasil, Duen é o maior empata foda de todos, né, tá deixando o Mock na seca ali, e o Pi também, né, gente, porque o Pi tá na seca também, porque ele tá doidinho ali pra, né, fazer as coisinhas, enfim, e aí, Brasil, e aí, o que vai acontecer aqui é que eles vão no bar ali, gente, o Mock se demonstrou aquele homem maravilhoso, perfeito, dos seus sonhos, entendeu, pessoal? Meu Deus, a cada fala do Mock, meus amores, é você se apaixonar por ele cada vez mais. O... E a gente vê que a d Rain tava muito inspirada ali, muito felizinha na hora que criou o Mock, né? Meu Deus, Brasil, o que foi o Mock nesse episódio, né? O que vai acontecer aqui é que ele foi ali pro bar pra garantir a segurança do Pi, porque ele sabe que o Pi fica bêbado ali e ele perde o controle. Você tem noção isso? Você tem noção que o Mock saiu lá da casa dele pra cuidar da segurança de uma pessoa que tá muito em dúvida em relação a ele, gente? Meu Deus, gente, o Mock é o Pi demais. Os Godrado na questão do semi cadelizado ali, gente, amei, né? Ele chama o Pi ali, aí o Pi dá uma desculpa ali pra poder sair e tal, ele encontra o Mock ali, e o Mock vira pro Pi e fala que ele está ali, é pra isso, né? Pra garantir a segurança do Pi. A gente vê, gente, que o Pi fica todo bobinho, né? Obviamente que ele tá com medo ali das pessoas verem ele com o Mock. E o Mock pede o Pi pra ficar com ele ali, e o Pi fala que ele quer ficar com o Mock, mas ele não pode, né? Se essas pessoas descobrirem ali, eles não vão poder se encontrar mais, né, pessoal? E o Pi sai correndo ali, gente. Aqui é tudo em relação à insegurança do Pi. A gente vê que esse episódio mostrou muito a questão da insegurança, da falta de autoestima, da falta de confiança dele, né? Nesse episódio ele admitiu isso, inclusive, né, gente? Ou seja, gente, o Pi já tem na mente dele que se as pessoas começarem a falar que ele não é bom o suficiente pro Mock, falar que eles não são um bom casal e tal, isso vai fazer ele ficar todo paranoico ali e ele vai se afastar do Mock, né, pessoal? E dado o que aconteceu com o Pi até aqui, pessoal, é mais do que compreensível ele ter esse pensamento, né, gente? Essa falta de autoestima, essa falta de confiança ali que ele tem desde o primeiro episódio da série. Aí ele volta ali para o bar, a gente vê que o Mock ficou ali um tempo mas aí chega um momento que o Mock foi embora, né? E ele manda mensagem pro Pi e fala que ele ia embora, né, pessoal? E o Pi só descobre que o Mock foi embora depois, né, pessoal? Quando ele finalmente pode pegar o celular aí, né? Quando ele vai pra casa, ele se pergunta ali se o Mock tá bravo e tal. Ele manda mensagem pro Mock. O Mock não tá com raiva, né, pessoal? Ele tá um pouquinho triste, o que é bem compreensível. E, gente, rolou uma cena que eu tenho certeza que matou o Fendel, que foi o Pond, que é o ator que faz o Mock de óculos. Meu Deus, Brasil! Meu Deus, pessoal, de onde a MTV tira tanto homem perfeito assim, né, gente? O Pond, gente, meu Deus! gente, seguem ele no Instagram que vocês vão entender o que eu tô falando, pessoal. Aí o Pi se desculpa ali com o Mock, fala que o Duen obrigou ele nesse bar e tal, mas o Duen acabou indo embora, né? E o Mock fala que já sabia disso porque o Duen está na casa dele, né? E aqui o Mock conta para o Pi que o Min é irmão mais novo dele, né, pessoal? E o Pi descobre aqui que o Duen, ele gosta do Min, né, pessoal? Inclusive ele até comenta que o irmão dele tá todo cadelizado aí pelo Min. E aí no próximo dia, pessoal, já rolou a conversa entre o Mock e o Duen, né? Nessa conversa o Mock deixou claro pro Duen que ele ama o Pi ali que ele se vê cuidando do Pi ali pro resto da vida, que o, que o Pi é o grande mozão da vida dele, gente, e o Mock, na hora que vai falar do Pi, pessoal, observe, o olho dele dá até uma brilhada, gente, esse homem ama muito o Pi, né, pessoal, e ele teve uma ideia pra fazer com que ele consiga ficar próximo do Pi sem as pessoas ficarem desconfiando, que é usar a melhor amiga dele, que é a Ban, né, gente, então aqui o Mock tá tentando ocultar o relacionamento dele com o Pi por meio da Ban, né, pessoal nessa cena, gente, eu dei um grito gigantesco, porque o Mock vai buscar o Pi ali na casa dele, e do E mudou completamente Exatamente, né? Trata ele de um jeito muito educado, até um pouco submisso, né? O Pi até assusta ali. Depois ele dá o um sorriso pro Mock e fala: Mock, que foi que você fez que o Duen mudou completamente, né? E o Mock já dá aquele sorriso pra ele, tipo, você não tem meus contatos, entendeu? Gente, maravilhoso, né? E o que acontece é que ele entra ali no carro do Mock, pessoal. E aqui o Mock viu que o Pi entrou ali, meus amores, já perdeu o controle, já começa a querer seduzir o Mozão, entendeu, gente? Então começa a querer tocar na perna dele, começa a ele querer agir como namoradinhos que namoram, né? E vai sentindo o gay pen que batendo ali e tal. Aí de repente a Ban aparece ali. E o Pi fica pedindo a Ban pra trocar de lugar com ele, né, gente? Porque o Mock não para, Brasil. Continua ali seduzindo e flertando com o Pi ali o tempo inteiro, pessoal. E o Mock dá cada olhar, meus amores. E o Pi que lute pra resistir a esse homem. E a gente vê que por mais que o Mock está fazendo isso porque o Pi não quer assumir o relacionamento deles, né, pessoal? Ele fica incomodado, né? Ele tá incomodado com a própria decisão dele de ocultar o relacionamento ali. Não diria que ele sente ciúmes da Ban, né, pessoal? Acho que o Pi, ele tá sentindo aqui que a Ban conhece o Mock muito melhor
gente para o Mock. Bem a questão dele não poder ficar sozinho por escolha dele com o namorado dele, né, gente? A gente vê que o Mock ele divide a atenção, ele dá atenção para Ban e dá atenção para o Pi. E a gente vê que na hora que ele fica dando atenção para Ban, o Pi se sente um pouco incomodado, mas mesmo assim ele insiste na ideia ali de esconder o relacionamento, né? E na hora que ele tá saindo de uma prova ali, ele checa ali as redes sociais, ele fala para si mesmo que ele está pensando demais, que ele sabe a verdade, né, gente? Ou seja, que o Mock gosta é dele, que o Mock é namorado dele e não da Ban, mas mesmo assim ele checa ali nas redes sociais, onde ele vê diversos comentários das pessoas chipando Mock e Ban, né? Inclusive tem até uma página do chip Mock e Ban, né? E o que acontece, pessoal, é que o Pi fica lendo os comentários ali e as pessoas basicamente estão falando que ele não é bom o suficiente para o Mock, que ele não é bonito o suficiente para o Mock, enfim. Aí a gente vê que o Pi, ele fica chateado com o celular, né? E ele nem presta atenção ali no que ele tá fazendo. Ele acaba que ele ia cair da escada, né, gente? Mas quem aparece ali pra salvar ele? O Mozão, né, pessoal? O Mock já segura ele ali, o celular cai, mas o, Ki, o Mock e o Pi ficam se encarando ali muito intensamente, muito profundamente. O Pi perdidinho ali pelo Mock, né? E aí as pessoas começam a tirar foto ali e tal, e o Pi vai atrás dessas pessoas, né? O Mock fica tentando acalmar ele ali, mas o Pi já saiu correndo, o Mock pega o celular dele e ele descobre porque que o Pi tá agindo assim, né? E aqui o Mock vira pra ele e fala pro Pi não se importar com a opinião das pessoas, entendeu? A única pessoa que o Pi tem que se importar é o Mock, né, pessoal? E o Pi vira pra ele e fala que o Mock não entende ele porque não é ele que está sendo criticado. Ele fala o que eu já falei com vocês, em relação a ele não ter autoestima, em relação a ter falta de confiança, ele se sentir fraco, ele se sentir insuficiente para o Mock. Ele até fala isso, né, que o Mock é muita areia pro caminhãozinho dele, né, que o Mock é muito bom e ele não, né, pessoal? E que o Mock não vai entender ele porque ele não é o Pi, né, meus amigos? E ele sai embora triste ali e o Mock não vai atrás dele, como o próprio Mock falou nesse episódio. Ele tenta o máximo possível respeitar o que o Pi quer, né, meus amores? Se o Pi quer que o Mock fique em silêncio e fica longe, ele tenta respeitar isso, entendeu? Ele costuma falhar na questão de ficar longe, pessoal? Costuma sim, né? Inclusive ele até fala isso, né? Ele não é muito paciente. Mas ele ama muito o Pi e a gente vê que é muito difícil pra ele ficar longe, né, pessoal? Mas na medida do possível ali, ele tenta respeitar o que o Pi quer. E aí na próxima cena, o Pi tá ali na biblioteca, a Ban aparece ali ela fala pro Pi que o Mock sempre foi muito popular, né, pessoal? Pro Pi não se importar com o que as pessoas falam, que ele só tem que se importar com o Mock, né? E a gente vê que o Pi fala que ele entende isso, ele entende que ele só tem que se importar com o Mock, mas pra ele é muito difícil não se importar com a opinião das outras pessoas, né? Aí a Ban comenta ali também que é o aniversário do Mock, né? E aqui o Pi ficou chateado porque o Mock não comentou que era aniversário dele, né? Não contou para o Pi que era aniversário dele, né, gente? Aí quando o Pi volta pra casa ali, ele esfria a cabeça, ele pensa melhor no que ele vai fazer, ele fica pensando no Mock ali e tal, né, pessoal? E o Mock liga pra ele ali. O Mock novamente tá em frente à casa dele, né? No maior estilo Romeu e Julieta, né? Rolou várias cenas dessa, inclusive, pessoal. Mas uma coisa que eu quero explicar pra vocês sobre isso, pessoal, é a questão da simbologia dessa cena, né, gente? Porque a gente sabe que a série chama Fish Opon The Sky, né? A gente sabe que para o Mock, o Pi é o peixe no céu. Por isso que o Pi fica em cima e o Mock fica embaixo, né, pessoal? A questão da GMTV mostrando visualmente diversas vezes que o Pi é o peixe no céu para o Mock, né? Aí o Mock pergunta se o Pi tá bravo, né? O Pi fala que ele ficou um pouquinho chateado do Mock não comentar que era aniversário dele, né? E o Mock veio falar com ele que ele veio fazer isso agora e que ele veio convidar o Pi para a festa de aniversário dele, né? E além de convidar o Pi, ele fala que vai assumir o relacionamento, né? Que ele vai contar para todo mundo que ele e o Pi são namoradinhos que namoram, né? E aí quando ele fala isso, o Pi fala que ele não vai, né? Aí o Mock vira pra ele e fala, Pi, você não vai no meu aniversário, tem certeza? Pi, Pi, Pi. E aí o Pi sai andando ali e o Mock fica olhando pra ele com uma cara triste, né? E a gente não tinha certeza se o Pi foi no aniversário do Mock, né, pessoal? Porque a gente vai pro aniversário dele, tá tudo escuro ali. E a Ban chega com o bolo, né, pessoal? Só que aí quando o Mock assopra as velhinhas ali e a luz é acesa, pessoal, a gente vê que o Pi está ali. Aí a Ban começa a brincar com o Mock, né? Fica passando o glacê do bolo no rosto dele e tal. E aqui rolou uma cena muito fofinha entre o Mock e o Pi, onde o Mock esfregou a bochecha dele na bochecha do Pi, né, gente? O que eles chamaram de beijo de cheiro, pessoal. Eu achei muito fofo essa cena, Brasil. Meu coração ficou completamente quentinho. O Pi sente o gay panic ali, aliás, as pessoas ficaram olhando pra ele e tal, ele não tá preparado pra isso, aí ele vai pro banheiro ali e o Mock vai atrás dele, né? E aqui o Pi tá reclamando que é muito difícil de limpar e tal, e aí o Mock se oferece e limpa pra ele, né, gente? Outra cena que deixou eu sorrindo daqui até aqui, gente, eles são muito fofos, né, gente? A química desses dois é maravilhosa, né? E o que acontece é que o Mock explica pro Pi que ele fez isso porque ele não queria que o Pi fosse embora, né, pessoal? E a gente vê que o Pi luta muito internamente ali pra não se derreter pelo Mock, né? Porque novamente o Mock fala para o Pi só se importar com a opinião dele, né, pessoal? Pra ele não ligar ali pras outras pessoas e tal. Inclusive, cada palavra que saiu da boca do Mock nessa cena, né, pessoal, te mostra aí como que ele ama o Pi, né? Que o Pi é o grande amor da vida dele mesmo, que ele nem imagina a vida dele sem o Pi, né, pessoal? Ele fala que ele deu beijo de cheiro ali no Pi, mas ele queria beijar o Pi de verdade, né, gente? Beijar ali os lábios do Pi, né? Ele também fala, pessoal, independente do Pi decidir ocultar ou não o relacionamento deles, ele vai seguir amando
escolheu, entendeu, gente? Independente do que o Pi quiser, o Mock vai amar ele. Todo boiolinha, Brasil. Então o Mock deixando claro aqui com todas as letras que a escolha é do Pi, né, gente? O Pi pode escolher o que ele quiser, o Mock vai respeitar, desde que o Pi permita que o Mock ame ele, né, pessoal? Inclusive, na hora da declaração dele, que ele fala que ele só quer beijar o Pi quando ele tava cansado, gente, fiquei todo derretido, coração quentinho. Meu Deus, Brasil, que homão da porra e todos nós ajoelha ali pro Mock, entendeu, gente? Porque, assim, supremacia sempre, gente. Supremacia do Mock, amém. Bom, meus amores, em relação ao episódio 11, é isso que eu tinha pra comentar, né? Foi um ótimo episódio e surpreendente, né, meus amores? Pi e Mock não terminaram separados no episódio, né? Apesar de que no começo do episódio 12 parece que as coisas vão desandar e bastante, né? E, inclusive, pessoal, eu não comentei com vocês a arte de namorar pelado do Pi e do Mock, né, pessoal? Eu disse pra vocês que eu vou detalhar ela pra vocês e eu vou, mas na review do episódio 12, ó. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, como sempre, eu ia comentar a preview do próximo episódio, né, gente? Infelizmente, o último episódio de Fish Upon The Sky chegou, né, pessoal? Mas em respeito quem não gosta de spoilers, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito e um beijão pra você que ficou comigo para comentar a preview do episódio 12 e último episódio de Fish Upon The Sky. Então, vamos lá. A preview abre ali com uma cena onde o Duen, ele deseja boa aula para o Min, né, pessoal? A gente vê que o clima entre eles tá um pouquinho frio, né? A forma que eles se olham ali e tal, mas eles, mas eles ainda permanecem próximos ali e tal, né? E parece que vai rolar uma peça de teatro, meus amores. Não sei se isso é um plano do Duen ou só ia rolar essa peça mesmo e o Duen viu uma oportunidade ali, né, pessoal? Descobri aí no episódio 12, né, gente? Pelo que a gente conhece do Duen, parece que é mais a armação dele. O que vai acontecer aqui é que o Min tá tipo com roupa de príncipe ali, ele tá ajoelhado segurando um buquê de flores e aqui eu acho que ele vai se declarar para o Min, né? O Min ficou olhando pra ele de um jeito confuso, mas intenso, né, pessoal? Então eu acho que aqui o Duen vai virar pro Min e falar que gosta dele, né, pessoal? E aí corta pra uma cena que parece que vai dar prosseguimento a essa cena final do episódio 11, onde o Pi Brasil, ele sai completamente puto, né? E o Mox sai atrás dele desesperado ali, chamando o nome dele, pedindo pro Pi parar ali. E aqui, gente, o Pi ficou muito chateado mesmo, né? Que, na minha opinião, pessoal, parece que o Mox não vai respeitar tanto assim a escolha do Pi, né? Eu acho que vai acabar acontecendo alguma coisa ali que vai mostrar pra todo mundo que ele e o Pi estão namorando, né, pessoal? E o inclusive, pode até ser um plano dele, né, gente? Assim, eu acho que não é, né? Mas eu não vou descartar essa possibilidade, né? Corta, a gente vê o Mox ajoelhado ali na frente da casa do Pi, o Duen aparecendo ali, dando com o Mox se essa é a forma dele de amar. E o Duen meio que já segura o Mox ali pela gola da camisa, a gente vê o olhar do Mox, né, pessoal? Aqui ele tá com muito medo de perder o Pi mesmo, né, pessoal? Ele tá desesperado, inclusive, né? E o que acontece é que o Duen levanta o punho ali e fala que se o Mox acha que ele não vai bater nele, né? E aí corta por uma cena, pessoal, onde a gente vê que o Pi e o Mox aparentemente fizeram as pazes e o Mox tá ali cuidando do Pi que parece estar doente, né, pessoal? O Mox se empolga ali, ele fala que vai dar um banho de espuma no Pi e tal, aí começa que ele tocar ali no Pi, e o Pi fica levantando a coberta ali pra tentar evitar que o Mock toque nele, e de repente o Duen aparece no quarto, e ele vai pra cima do Mock levantando a perna, entendeu? Seja o que for o que o Mock fez, deixou o Duen bastante puto, né, pessoal? Inclusive, o Min tá nessa cena do lado do Duen ali, né, pessoal? Com certeza esse episódio final será muito babado, e eu tenho certeza que vai arrancar milhões de gargalhadas da gente, né, gente? Que é, né, ficha o Poder Sky. Enfim, Brasil, vocês estão ansiosos para o último episódio? Não estão? Comenta aqui pra mim, pessoal. Novamente, eu prometo que na review do episódio 12, eu vou detalhar pra vocês a arte não apelado do Pi e do Mock, beleza, Brasil? Então é isso, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like no do vídeo e do canal. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram pra saber as novidades do mundo Boys Love e ter uma proximidade um pouco maior com o Kennedy, ok, meus amores? E se você é novo no canal e gostou do que viu e quer ver novos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão.